Ja, wir Offenbacher sind ja immer so gerne ein bisschen hart und mhm. man guckt auch immer direkt in die Kamera. Okay. Also man guckt nicht woanders hin, man ist da schon so sehr direkt. Mhm. Ja, genau. Ja. Wir fahren gerade von Frankfurt nach Offenbach. Offenbach ist ja eigentlich eher bekannt für die Musikszene da. Haftbefehl kommt zum Beispiel daher. Aber es ist auch eine krasse Designszene dort. Zum Beispiel gibt es die HFG, eine super bekannte Kunstuni. Und wir treffen uns jetzt mit dem Designer Masia Rastega. Der hat eine eigene Typografie entwickelt, Offenbach Neue. Ja, wir sind gerade durchs Frankfurter Bankenviertel gefahren. Da stehen natürlich überall die hohen Tower. Also sehr imposant. Offenbach dagegen ist ein bisschen gemütlicher. Und ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so rough ist, wie ich es mir vorstelle. Hi! Hereinspaziert, hereinspaziert. Wow! Krieg ich eine Roomtour? Yes, ma'am, yes, ma'am, yes, ma'am. Also, obviously ist das hier der Showroom S-Bereich. Hier entstehen so meine ganzen kreativen Outputs, meine Raketenabschussstation quasi. Meine coolen Erinnerungen so an die Kindheit und all die Dinge sind eher in so einem Spektrum von Geld bis Rot. Aber morgens mache ich es immer eiskalt und so richtig hell, weißt du, damit ich auch ein bisschen aufwache. Ja, so. es wie, morgens, ja, ja, es ist wie ein Espresso, es ist wie so ein Espresso, so ein Lichtespresso. Wie war das in Offenbach aufzuwachsen? Ich persönlich habe eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit hier gehabt. Wir sind in so, in so einer Blase groß geworden. Das Nordend ist traditionell eigentlich mit das härteste Pflaster in Offenbach gewesen. Die höchste Migrationsquote in Deutschland, so in dem Viertel hier über 86 Prozent. Und die Gegend hier ist so also das kreativste Viertel hier in Offenbach. Kreativität fängt hier schon an, wie du manchmal dein Auto repariert. Als ich dann auf der Hochschule für Gestaltung war, musste ich meinen Freunden halt erzählen, was ich da so mache. Und keiner hat es gecheckt. Irgendwann habe ich halt gesagt, ich gehe auf eine Bastelschule. <lacht> Stärke lag schon immer in der Vorstellungskraft und in der Visualität. Weißt du, wenn du nichts hast, so, du hast gar nichts und du kannst aus deinem Gehirn heraus, kannst du etwas erschaffen. Meine Schrift, die neue Offenbach, so eine orientalisch wirkende Schrift mit so einer harten deutschen Fraktur, die ja eher so dem rechten Spektrum zugesagt wird, so, habe ich miteinander verbunden und witzigerweise kam da ja was ganz Homogenes raus. Und die Schrift ist an sich schon ein Statement. Ein Statement für eine offene Gesellschaft, für Liebe und Toleranz, für Identität. Und es war so ein bisschen mein Dankeschön, weil ich habe ja alles gemacht. Ich bin der Stadt so dankbar irgendwie. Kannst du mal so ein bisschen von deinem Alltag hey. als Designer erzählen? Ja, der ist nicht immer gleich. Ne? Wer sind so deine Kunden? Boah, die sind aus allen Bereichen. Automarken war etwas, das ich immer geil finde, weil ich Designs für Autos geil finde. Ja, das Logo ist auch super interessant, weil äh, Bratte, den sehen wir später noch. Und Bratte war schon immer äh, ziemlich tief in der lokalen Rap-Szene oder auch in der deutschen Rap-Szene als backup rapper von Haftbefehl. Und Bratte hat mich mal gefragt, ob er für sein neues Label, für sein neues Projekt, ob ich ihm ein Logo machen kann. Also das heißt, du machst sowohl Jobs für große Kunden aus der Industrie als auch für Rapper aus Offenbach. Ja. Woher ziehst du so deine Inspiration? Ja, aus überall. Du siehst ja, wie vielfältig so meine Arbeitsbereiche sind. So vielfältig sind noch die Inspirationsquellen. Bei uns im Rathaus und so, da sind auch Teile. Es war auch eine kleine Inspiration zu meiner Schrift. Ja, ich freue mich hier auch so, meine Stand zeigen zu können. Ja, ich freue mich auch mega. Avanti, Komm Avanti. Avanti, Avanti ist auch ein geiler <lacht> Track, auch von einem Offenbacher. Willkommen hier am altehrwürdigen Willy Brandt Platz. Brutalismus ja, ist quasi ja, genau. unsere Architekturrichtung. Also, du hast diese geometrischen Kanten, die sich dann wiederum abwechseln und auf einmal in eine weiche Form übergehen. Und genau dieses Zusammenspiel ist ja auch das, was die Schrift ausmacht. Ich habe da auch 45 Grad Kanten benutzt. Das ist in der Typografie eher selten, mhm. weil es eigentlich schon zu radikal ist, so, weißt du? Lange nicht gesehen, mein Lippe. Das ist die Jana, genau, Mann. Jana, Bratte, Bratte. Mit den Jungs bin ich groß geworden, so. Das sind meine Brüder. Unsere Nationalität ist Offenbach. Ja, Offenbach hat so einen sehr großen kulturellen Reichtum. Ich gestalte es ja auch. Ich versuche immer, das Gesamte mit einzubeziehen. Und dazu gehört für mich auch diese Passage. Damals hatte ich die Idee, dass ich ein Musiklabel mache. Für die Jungs, die halt auch so verlorene Talente sind, mhm. eben einiges zu sagen haben. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, hier Matzi, ich brauche ein geiles Logo 069. Ich bin ja jahrelang mit Haftbefehl, so sein ewiger Wegbegleiter. Dann hat er irgendwann mal das Logo für mich gemacht, das ist 069. Da habe ich auch tatsächlich dein Logo genommen und habe was Krasses daraus gemacht. Aber es ist geil, dass du das weitergedacht hast. 100% Straße und dadurch entsteht sowas wie Community Design. Du machst später noch was, oder? Ja, 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 ja. 
Wir sind die Underdogs. So, willkommen in unser Wohnzimmer. Ich habe was okay. Geiles auf jeden Fall im Kopf. Ja. Okay. Hör mal. Ein Sommer am Block um 4 Uhr morgens. Groß geworden bin ich im Herzen der Gosse. Ich habe es mir geschworen, Bruder, diese <lacht> werde ich rocken. Ah, Lass euch gut gehen. Also. Dir auch, danke, dass du da warst. Immer wieder gerne. Wir sind auch schon gerne mal Asis. Asis mit Herz. Gestern war auf jeden Fall ein super Tag. Masia und seine Freunde haben mir ihr Offenbach gezeigt. Jetzt lade ich noch kurz das Auto, das geht übrigens super schnell. Und dann treffe ich Masia und seine Kollegin Annika an der HFG, damit die beiden mir noch ein bisschen mehr über das Sportplatzprojekt erzählen können. Hey. Hi Juliana. Hi Annika. Hi. Einmal rein spaziert. Danke. An der Hochschule für Gestaltung haben wir eine coole Idee gehabt, dass wir in Offenbach einen Sportpark machen wollen unter so einer Autobahnbrücke, die bisher so in die letzten Jahrzehnte brach gelegen hat. Weil wir alle kennen diesen Platz, wir sind da groß geworden. Und wir dachten uns, wir machen den demokratischsten Platz in Offenbach. Und so haben wir uns dann an Professor Kai Vöckler hier von der HFG gewendet, äh, Professor für Urban Design und Mobilität. Am Ende sind sehr, sehr schöne Entwürfe rumgekommen. Kann ich das machen? Ja, klar. klar. Das, machen. das ist jetzt einer davon, der heißt Bandbreite. Bei der Gruppe war es eben ganz, ganz wichtig, dass der komplette Park behindertenfreundlich ist. Ja, der soziale Aspekt, der ist ja bei mir auch immer äh, doch auch vorhanden. Und wenn wir so etwas bauen, dann versuchen wir so viele Gewerke wie nur möglich mit einzubeziehen. Weil die Idee war ja auch, dass da eben nicht nur Sport stattfindet, sondern dass dann eben dort auch Kultur stattfinden kann. Das ist immer der Moment der Überraschung und der Grenzüberschreitung. Design funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Ja, war mega interessant. Danke, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Dann ja, lass uns mal weiter, oder? Vielen Dank. Ja, gerne. Cool. Das habt ihr, ne? Meinst du, ich kann mal eine Runde fahren, oder was? <lacht> Wenn du kannst. Ich kann, ich kann ja? richtig gut. Ja, ja Mann. Ja. Oh, geil. Das klappt ja echt. Das ist so wirklich die Seele und das Herz von Nordend. Ja. Hier bin ich groß geworden, in diesem Haus. Ich muss ständig durch die Gegend laufen und brauche meine Reize. Und diese Reize, die inspirieren dann wiederum, Sachen zu schaffen und weiter kreativ zu sein. Sobald ich aus der Tür rausgehe, ich da so ein Gefühl, du musst was machen, Mann. Diese Stadt, die pulsiert und die ist so am Leben. Und wenn du irgendwie am Ball bleiben bist, musst du selber Dinge tun, musst du machen, du musst kreieren. Wenn du so bist, wie du bist, bist du hier willkommen. Die Aussicht ist mega. Das ist der Hammer. Richtig schön. Das fühlt sich einfach nach Heimat an. Das Beste an Offenbach ist der Ausblick nach Frankfurt. Ja, mega. Von Manhattan. Manhattan. Äh, Manhattan, also wird es auch gerne mal genannt. Und wenn du deinen Blick schon so auf Design und äh, Kreativität so getrimmt hast, dann siehst du halt überall irgendwie auch Typografie. Wie gefällt dir das Logo aus äh, Designperspektive? Du hast diese klaren Kanten, diese geometrischen Kanten und die münden dann aber in so Radien, die etwas unregelmäßig sind und fast organisch wirken. Und dadurch erstellst du erst den Kontrast zwischen diesen beiden Formen. Sag mal, hast du Bock noch ein bisschen was, so ein bisschen was für die Ohren machen, ein bisschen Lücke hören? Ja, klar. Mal gucken, was das äh, Ding kann. Oh. Das fängt soft an. <lacht> das hier ist nicht wünschen, das ist Offenbach am Heim. Die gefällt sie nicht, yo, du passt hier auch nicht rein. Geh hin, wo du herkommst. Wenn sie hier nicht passt, Mann, geh zurück nach Deutschland. Das ist Offenbach. Uh. Ja, 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 ist ein heißer Track, man. ist ein heißer ja. Track. Wow, ein Farbkreis, ey, das ist mein Daily Tool, Alter. Damit mache ich irgendwie alles okay, warte mal. Ich bis hier hin. Das ist so das Spektrum, also in meinem Brain, wie so die Gedanken ge so gespeichert sind. Ach ja, aber ich hoffe, irgendwie die Stadt war gut zu dir und du hast äh, ähm, ja, irgendwie von der coolen Seite auch kennengelernt. Voll. Und wow, <lacht> das spricht ja, das mit Auto uns. Auto haben wir uns gesprochen Holy heute. Holy Crap, ich glaube, das wollte uns sagen, dass wir was essen gehen sollten. Ich, ich habe nämlich Terbehunger, Mann. Ja, komm. Ja, auf geht's. Komm. Nice.